ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ ఎక్కువ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇందులో ఏంటంటే మనం డయాగ్రామ్ త్రూ మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి అని ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ లో ఒక టబ్ ఉంది అనుకుందాం టూ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక సెక్షన్ లో మనకి మిడిల్ లో ఏంటంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఉంచాం అనుకుందాం సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫస్ట్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఉంచాం అనుకుందాం ఇక్కడ ఆఫ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే ప్యూర్ వాటర్ ఉందనుకుందాం ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ ఉందనుకుందాం అండ్ సెకండ్ సెకండ్ సెక్షన్ లో ఏంటంటే మనం మెయిన్ గా సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం సాల్ట్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం మిడిల్ ఏంటంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఉందనుకుందాం సో మనకి ఏంటంటే ప్యూర్ వాటర్ అన్నది ఎక్కువ అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట దీనికి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ప్యూర్ వాటర్ కి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది దీనికి ఏమో సాల్ట్ వాటర్ కి ఏమో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇదేంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది యాక్చువల్లీ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో చూద్దాము సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఏంటంటే సాల్వెంట్ పర్మిట్ అంటే సాల్వెంట్స్ ని ఈ మెంబ్రైన్ త్రూ పంపించగలదు అనమాట తన త్రూ ఈ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే సాల్వెంట్ ని పర్మిట్ చేస్తుంది అంటే ఇటు నుంచి అటుకి సాల్వెంట్ ని పంపించగలదు అనమాట దాన్ని సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ అంటారు సో ఇది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ అండ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ సాల్ట్ వాటర్ కేమో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది మనకి ఏమవుతుందంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఈజీగా ఫ్లో అన్నది ఉంటుంది అనమాట అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఈజీగా ఫ్లో ఉంటుంది అంటే ప్యూర్ వాటర్ కాస్త ఈ వాటర్ లోకి ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట దాన్ని న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అదే అదే న్యాచురల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చూద్దాము ఇదేంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ కోసమే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ అంటే ఏంటి హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఏంటన్నా చెప్పాను అండ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారన్నా చెప్పాను అనమాట ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో మనకి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే డైల్యూ సొల్యూషన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కాన్సన్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ బై సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ దాని షార్ట్ కట్ లో ఎస్పీ ఎస్పీఎం కింద రాశాను అంటే మనకి డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రైన్ త్రూ మనం సపరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట ద ప్రెషర్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ లోకి ఫ్లో ఉంటుంది మన సాల్వెంట్ ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ప్రెషర్ ని యూజ్ చేసామంటే ఈ ప్రెషర్ ఏదైతే ప్రెషర్ ని యూజ్ చేస్తామో అంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో స్టాప్ చేయడానికి మనం ఏ ప్రెషర్ ని అయితే యూజ్ చేసి స్టాప్ చేస్తామో దాన్ని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటారనమాట సో సింగిల్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఏంటంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ని సెమీ పర్మిబ్రం తో సపరేట్ చేస్తాము సో మనకి ఇటు నుంచి అటు మనకి ప్యూర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది సాల్ట్ వాటర్ లోకి మనకి ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో మనం దాన్ని స్టాప్ చేయాలంటే మనం పార్షియల్ వాటి ప్రెషర్ ని యూజ్ చేసి ప్రెషర్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ సాల్వెంట్స్ ఇటు సైడ్ వెళ్తాయో ఆ సాల్వెంట్స్ మళ్ళీ రివర్స్ లో ఇటు సైడ్ వచ్చి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో మనం సాల్వెంట్స్ ని ఈ ఫ్లో ని మనం స్టాప్ చేయాలంటే మనం ఈ ప్రెషర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రెషర్ ని మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటారు అనమాట ఇది డెఫినేషన్ అయితే ఇది సో మనం డయాగ్రామ్ త్రూ అయితే ఇలా చూపించవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్